morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Dr. Inni. Hello, Dr. Inni. We are a dietitian. So, first, we are welcome to the show. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. So, now, there is an issue that you have to eat. What do you want to eat? You want to eat it. You want to eat it. You want to eat it. So, now, earlier, you can see that there are medical causes for a problem. Like, the sugar is there. So, earlier, the sugar is there. There is a reason for the diet. There is a reason. கண்டிப்பா இருக்குங்க டயட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட்டா ஏன்னா வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து அறுபது வயசு அட்லீஸ்ட் பிப்டிக்கு மேலதான் சுகர் பிபி எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப அபவ் தேர்ட்டி எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கூட வராங்க That is because one diet is not good. A lot of junk, a lot of sugary foods, fatty foods too. At the same time, you can eat at the same time. You can eat at the same time, you can eat at the same time. You can eat at the same time, you can eat at the same time. So that can be a reason also. There are many reasons for this. You can eat at the same time. 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 உண்மை <laughs> Actually speaking, sugar is not going to be able to eat sugar. Sweet, David. We will be able to eat it. Whether it is white sugar or brown sugar, no problem. Sugar is not going to be able to eat it. For example, if you eat milk, there is milk and natural sugar. If you eat a fruit, there is sugar in the fruit. If you eat juice, there is no need to eat it. So, if you compare it to white, it is not going to be able to eat it. So, if you eat white, it is not going to be able to eat it. It is a little unrefined sugar. So, you get other nutrients also. As such sugar is not going to be able to eat it. They can go for unrefined version. Okay. Super doctor. So, if you eat timely, if you eat time, 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 so if you eat time, if you eat time, if you eat time, like time, if you eat time, if you eat time, correct. But if you eat time, if you eat time, if you eat time, if you eat time, I am sure I am aware of my patients. Okay. For example, I am telling you one example. For example, one example. Suppose one minute is lunch time. Okay. Okay? That's why you are going to be sick. But you are going to be sick. You are going to be sick. You are going to be sick. Okay. Okay? You are going to be sick. 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 Okay. But you are not eating. Then you are not eating. Then you are not eating. Then you are not eating. 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 Okay. But you are not eating. You are not eating. You are not eating. Okay. Then you are not eating. You are not eating. Okay. You are not eating. 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 Okay, so if we eat healthy, we can eat the time. At that time, we can eat the timing, we can eat the portion size. If we eat it, we can eat it in 10 minutes. That's correct, we can't eat it. So, let's talk about the first color. Welcome, hello doctor. Hello doctor. Hello doctor, how are you? Hello, hello. 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 இருக்காங்க <laughs> தடுப்பூசி <laughs> 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 
ஊட்டச்சத்து <laughs> 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 ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ அவங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் அதை பற்றி சொன்னோன்னா எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் வருது டாக்டர் சில பேர் வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனால் அவங்க என்ன சாப்பிட்டாலுமே குறைக்கவே முடியாது அதாவது கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களோட உள்ளியாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதே கூட எப்படியாவது குறைச்சிடலாம் பட் ஆனால் ஏற்றுறது வெயிட் ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன டாக்டர் சாப்பிட்லாம் அவங்க வந்து இதுக்காக வேண்டிய அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுக்காக நீங்கள் நிறைய ஜங்க் சாப்பிடுங்க நிறைய பட்டர் சாப்பிடுங்க நிறைய இது சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஒல்லியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ப்ரொடெக்டிவ்னு ஒன்றும் கிடையாது நிறைய பேர் நீங்கள் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கா அவங்களுக்கான்னு கேட்பாங்க இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஆகுதுன்னு ஆனால் நிறைய திங்ஸ் வந்து இட் ரன்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் லாஸ்ட் டூ டைம்ஸ் கூட காலர் சில பேர் கேட்டாங்க நான் வந்து நூத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கேன் ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தேழு கிலோ தான் இருக்கேன் நான் வந்து கெயின் பண்ணவே மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஒரே கே உங்கள் வயசில் உங்கள் அம்மா அப்படி இருந்தாங்களா ஆமாம் எங்கள் அம்மா ரெண்டு குழந்தைங்க போகிறது அப்புறம் தான் வெயிட் கெயின் பண்ணுங்க குட் பி ஜெனட்டிக் வி டோன்ட் நோ தட் இஸ் கால்ட் அ பாடி ஃப்ரேம் சில பேரோட ஃப்ரேமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் தே ஆர் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்றது நீங்கள் வரி பண்ணிக்க வேணாம் பட் தட் டசன்ட் ப்ரீ டிஸ்போஸ் தெம் டு ஈட் வாட் எவர் தே வாண்ட் புரியுதுங்களா நான் உள்ளே தானே இருக்கேன் நான் என்ன வேணால் சாப்பிட்றேன்ற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் நான் உள்ள ஹெல்த்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக டாக்டர் அண்ட் இப்போ ஏர்லி காசஸ் வந்து சுகருக்கு வந்து டயட்டும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஸோ அதை எப்படி டாக்டர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிவெண்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் மெயின் திங் இட் இஸ் ப்ரிவென்டபிள் ஓகே இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் டய டயபெட்டிக்ஸோட பர்சன்டேஜை விட ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஹையர் Okay. Even in uh, Tamil Nadu. Mm-hmm. So, that uh, is pre-diabetics, na, they can become diabetic. They okay. have uh, HbA1c range. And the mm-hmm. So, in the, they may not even become diabetic or okay. they may become diabetic after many years. Okay, okay. You can confirm that 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 you நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ ஜங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த சிப்ஸ் அதுல இருந்து எல்லாமே ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கும் ஆமா ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு அதுதான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா ஃபுட்டு நம்ம நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு கால இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நான் வந்து ஒரு நான் சென்னையில இருந்து தான் பேசுறேன் புள்ளி வாக்கத்துல இருந்து எனக்கு வயசு எழுபத்தி நாலு சரிங்க நான் ஆர்மில வந்து ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப எனக்கு சுகர் இருக்கு சுகர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு டூ தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு நான் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் டூ தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு நான் சப்பாத்தி சாப்பிடுற பழக்கம் உண்டு என்ன அதிகமா சப்பாத்தி சாப்பிடுற பழக்கம் ஏன்னா ஆர்மியில சாப்பிட்ற பழக்கம் ஆர்மியில வேலை பார்த்த என்னுடைய கல்விக்கு பூராமே மூணு வேலையும் சப்பாத்தி சாப்பிடுறாங்க ஆனா கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவங்களுக்கும் பிளட் டெஸ்ட் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த கோதுமையில நாற்றத்து உண்மையிலேயே இருக்கா அது எடுக்கிறதுனால டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் உண்டா அப்படிங்கறத தயவு செய்து கண்டிப்பா சொல்றீங்க அரிசியும் கோதுமையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே அளவுக்கு தான் அந்த கேலரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அரிசிய விட கோதுமையில நாற்சத்து கண்டிப்பா அதிகம் நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள் சாப்பிட்றது பாலிஷ்ட் ரைஸ் தான் அதனால அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கோதுமையில் கண்டிப்பாக நாரிச்சத்து அதிகம்தான் ஆனால் நான் சப்பாத்தி சாப்பிட்றேன் அதனால் எனக்கு சுகர் வரக்கூடாதுன்றது எந்த விதமான ஒரு பேஸ் கிடையாது ஏன்னா சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்டதுனால சுகர் வராமல் இருக்காது சப்பாத்தியோட சேர்ந்தது காய்கறிகள் அப்புறம் ஆயிலி ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய எடுக்காமல் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் அவ கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருந்து எக்ஸசைஸ் இருந்து இதெல்லாமே எல்லாம் சேர்ந்தா தான் நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வரும் நான் கூட மூணு வேலையும் சப்பாத்தி சாப்பிட்டுட்டு நான் மீதியெல்லாம் சரியாக பண்ணலைன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் கெயினோ சுகரோ இ
இப்போ இப்போ வெயிட் கெயின் அப்படி ஆகுறாங்க அதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அன்வான்டட் டைமில் சாப்பிட்றது ஸோ இதனால் வந்து நிறைய என்ன சொல்லுது இந்த டென்ஷன் இதெல்லாம் கூட அதிகமாகுது ஸ்ட்ரெஸ்லாம் கூட வருது ஸோ இந்த சுகர் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இது தவிர வேறு என்னெல்லாம் டாக்டர் பாதிக்கப்படும் டென்ஷன் இதுவால் லைக் டயட்டால் டயட்டால் என்னென்ன டயட் சரி இல்லைனாக்கா என்னெல்லாம் வந்து நோய் சுகர் வரத்துக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் வெயிட் கெயின் வரலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீசஸ் சம் ஹார்மோன்ஸ் காட்டிசல் ஹார்மோன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல உள்ள ஃபேட் வந்து சீக்கிரமா கன்வெர்ட் இன் டு ஃபேட் ஆயிடும் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அது நிறைய பேர் யோசிக்கவே மாட்டாங்க எல்லாரும் சரியா தான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் நான் வெயிட் போட்டுட்டே வரேன் அப்படின்ற தட் இஸ் பிகாஸ் ஹார்மோனெல்லாம் கூட இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் தூக்கம் கம்மியா இருக்கும் தட் பாடி டேக்ஸ் இட் ஆஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கம் நீங்க கம்மியா தூங்குறீங்க ஏன்னா உங்க ஒர்க்கை வந்த மாதிரி ஆனா பாடி வில் பர்சீவ் இட் ஆஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ரிலீஸ் தோஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ அதுவும் இருக்கலாம் டயபெட்டிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு வெயிட் கெயின் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஹார்ட் டிசீசஸ் பிபி பிபி பாத்தீங்கன்னா இப்போ தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் பிபி டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்க தட் இஸ் பிகாஸ் ஏன்னு தெரியல இம்ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைல் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சோடியம் லெவல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் உப்பு நம்ம போடுற உப்பு தான் கிடையாது இப்போ ஒரு சிப்ஸ் வாங்குகிறோம் இது பாருங்க எல்லாத்துலேயும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த உப்பெல்லாம் உள்ள போகுது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ சீக்கிரம் பிபி எல்லாம் வந்து பார்த்ததே கிடையாது இப்போ வர ஜென்ரேஷனுக்கு சீக்கிரமாக எல்லாம் வந்துடுது தட் இஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் நைன்டி பர்சன்ட் ரிலேட்டட் டு லைஃப் ஸ்டைல் தான் என்ன ஏர்லியாக டின்னர் சாப்பிடுங்க ஆல்கோஹால் ஏதாவது இருக்கிறது இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணணும் நிறைய எக்ஸசைசஸ் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணணும் இது பண்ணால் போதும் ஓகே 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 தேங்க்யூ மேம் ஓகே டாக்டர் இப்போது ஸ்நாக்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் இருக்கேன் சொன்ன மாதிரி அந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய தோண்டிகிட்டே இருக்கும் பட் அந்த டைமில் நம்ம ஜங்குக்கு தான் கண்டிப்பாக போவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னா என்ன சாப்பிடலாம் டாக்டர் ஜங்குக்கு தான் கண்டிப்பாக போகணும்னு இல்லைங்களா நீங்கள் கேட்டு எல்லாருமே அங்கே தான் அப்படியே போகக்கூடாது ஜங்குக்கு மட்டும் போகக்கூடாது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூட்லேருந்து மாற்றணுங்க அதாவது நம்மளே அதுதான் அதுதான் அதுதான்னு பழகிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இப்போ நீ நம்ம சொல்கிறோம் இதே நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுதானே சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இல்லை ஓகே ஓகே வி கேன் மேக் சம் ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் ஒன்றும் சுண்டல் தான் கிடையாது சரியா நிறைய பேர் அதே தான் அப்போ என்ன சுண்டல் தானே சாப்பிட போன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னு இல்லை நீங்க என்ன வேணா நட்ஸ் பண்ணலாம் இந்த சுண்டலையே நீங்க சாட் மாதிரி பண்ணலாம் அதுல எல்லாத்துலயும் போட்டுட்டு ஓகே லைக் யூனோ சாட் மசாலா எல்லாம் கிடைக்குது அந்த மாதிரி சாட் மாதிரி பண்ணலாம் இனி போனா ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய பண்ணலாம் இந்த சாட் மசாலா கேன் பி மேட் லிட்டில் மோர் ஸ்பைசி ஸ்பைசி அண்ட் குட் ஃபுட் டசன்ட் மீன் தட் இட் ஹாஸ் டு பி ஒன்லி டீப் ஃப்ரைட் ஃப்ரைட் ஃப்ரைட்னு கிடையாது அண்ட் டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒன்றை இதுவும் கிடையாது கேன் பி ஹேட் பீரியாடிக்லி எப்பயாவது சாப்பிடலாம் டெய்லி சாப்பிட்றது தான் வேண்டாம் அதே மாதிரி ஆயிலி ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிட்ணும் வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் வீட்லேயே வீட்டில் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் யூ யூஸ் யுவர் ஆயில் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களே ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில இது பண்ணும்போது வீட்டில் கூட ஹெல்த்தியாக ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்கள் பீஸாஸ் கூட வீட்டில் பண்ணி தரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பீஸா வீட்டில் ஈஸி பண்ணுறது ஸோ பண்ணி கொடுத்தா சில்ட்ரன் ஆல்சோ வில் பி ஹாப்பி யூ ஆல்சோ லைக் அவர் நம்ம வி ஆர் ஈட்டிங் சம்திங் விச் வி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ஹாவ் அவுட் சைட் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்டாக்கா கோவம்லாம் வரும் ஜாஸ்தி அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்பைசி ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்கர் ரிலேட்டட் இருக்குங்களா அது லாங் பேக் ஒரு பெரிய ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் மேடம் ஹெல்த்து நல்லா இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் யூ ஷுட் அவாய்ட் ஹரி வரி கரி அப்படின்னாரு ஓகே ரொம்ப ஹரீடாக இருக்கக்கூடாது வரீடாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கரின்னு அவங்க மீன் பண்ணது ஓவர் ஸ்பைசி ஸ்பைசி ஓவர் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் எடுக்கும்போது நேச்சுரலாகவே அந்த பாடி
So fresh food, we have to discuss the healthy food in the same way. We have to know the same thing in the same way. We have to provoke the same thoughts and provoke the good health. So, we should avoid all these things. Okay, Doctor. Nice. You said good thoughts. What kind of fruits do you eat, Doctor? Yes. You said good thoughts. You said garlic, onions, you said 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 onions. So, is this an Ayurveda related? Ayurveda related on solar look now Ayurveda expert but I have learned something because out of interest or other Anna and a teringe good thoughts or Latin I'm already a health I'm a health nala and the good thoughts than you should borrow so a pretty pack with it is telling even with scientific research but thing of fresh fruits fresh vegetables nuts milk it all me on the either over the Curd, fresh curd. This is all we have in healthy food. So, that's why we eat onion and garlic. That is each one's religious belief. That's why we have a lot of views. But these foods are all healthy foods. And they have to taste buds. But they don't have to taste buds in families. That is their family style. That's why we have to taste buds. Okay, that's nothing like that. Okay, that's nice. Now, you are talking about fruits and veggies. You are talking about veggies and veggies. That's why it's spicy. It's not natural, right? It's not natural. If you look at it, it's unnatural, right? No, no. We have a health benefit for Indian spices. Best food is sambar. It's not natural. 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 Okay. There is a study. Okay. You can like imagine. Cancer, uh, Prevention, maadhi. everything is there in that. Okay. See, or sambar pudi ninga irukringa adle enna la irukku nu yosichu paarenga. You ninga panna di panni irukka matinga. Unga mother pannirundanga pannirpaanga. Adle ellame irukku. All the good things are there. Mm -hmm. Namakitta irukra best spices and condiments engi mella. Okay. Uh, or manja manjal idu potalum sari, mm -hmm. pepper potalum sari, dhaniya potalum sari. Ellathudu idhe da ipo tablet ah kadikku. Ninga paathinga curcumin tablets kadikku. Okay. That is turmeric extract. Okay. Uh -huh. Chiringla. Mm -hmm. So, that is coupled with pepper. That is why you coupled with the absorption. Vandu, roman alla arukonu, scientists can do it. Pepper extract is the curcumin. Mm -hmm. oda the okay. Okay. That is why we have sambar. We have pepper. We have to put it in the pepper. We have to put it in the pepper. The thing is, nothing is wrong with our food. It is all good. We are not over up. Okay. Okay. Next caller. Yeah. Vanakam, hello doctor. Panakam, saya Dakshina Mutin Kesra. Okay, sir, nih doktor kita pesan. Nih tali. Okay. Selingkas, sir. Hello, Panakam, madam, saya Dakshina Mutin, saya nih tali gram atau lima pesra. Panakam, sir. Okay, ini ke, ini na, ini tu sekitar kamy ya, rike. Mhm. Okay. So, anda, adik kita, saya ni mana diet erta, ada ini mana, ada ini mana. Umur ke, ini tu sekitar kamy ni, apa ni kandu percinga? Apa pun itu orang. Ini perisian dah, ini lagi perisian dah. Naa, anda dah terletak itu pernah. Ma, ni kan? Naa, pneumonia jorah kerja. Adi, adi nala anda kan? Adi tu seperti kami ada nala dah kali overall ada kerja ni jual dengen. Okay. So apo overall, ni kan? Anda nariya kali berita kerja nala. Hmm. Doctor saya sana tu perisian dah tu terletak. Cek, 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 cek. Seri, seri. Adi tu sakti adi kau menon rapod. Ni kan? Anda ni pernah naa, ini bright. Clearly colored vegetables and fruits. Ini dalam bright atau kau yang usah cipar nggak. Adalah bandu ugal kunci. Ina sotra de antioxidants nari atau kau that may boost your immunity status. Apri pakum bodo nengga vegetables la pating nggak ugal kau kira erke. Ademari carrots erke. Inda madri bright ayana tomatoes erke. Ida lalu lalu oror pigment erke. Pau tomato erta lycopene or pigment erke. Carrot la beta carotene pigment. Ini dalam anda ini boosting your actually antioxidant level. Thereby your immunity status may improve. Adem mada nihga fruits leh selan the bright papayas. Inda madri fruits nihga apple. Inda mada nihga yosca ada edtkar minga. Ada edtap podo. I mean from diet point of view. Wanakam, hello doctor. Wanakam. Nain lelaki nama pesla. Nain lelaki nama pesla. Ah pesla angga sir nihga doctor kita. Sir, madam, I want to call you. Hello, tell me. Sir, I'm not a mistake. Is it not a mistake? Is it not a mistake? No, sir, you're talking about it. Okay, it's not a mistake. It's not a mistake. Okay. Sir, I'm not a mistake. 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 Sir, I'm not a mistake.
சின்ன வயசுல இருந்து இது அப்ப பிக்ஸ் வந்துச்சு மறுபடியும் அதே கண்டினியூ ஆயிடுச்சு வாட்டர் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் ஆனா சரியாகுறது இல்ல அது அந்த ஃபிட்ஸ் வருதுங்களா டாக்டர் என்ன ஃபுட் சாப்பிடலாம்னு கேக்குறாங்க ஐம் சாரி ஃபிட்ஸ் வரதுக்குன்னு தனியா ஒரு இது சொல்ல முடியாது ஓகே பட் ஃபிட்ஸ் ஓடாட்டி வந்துச்சு என்னங்க ஃபிட்ஸ் ஓடாட்டி தான் வந்துச்சு ஓகே நரம் மிஸ்டேக் தான் இருக்கு எனக்கு ஓகே சோ அந்த நரம் என்ன சாப்பிட கேட்டா நார்மல் நார்மல் இதுறாங்க ம் 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 நரம் நிறைய எழுதி தந்துறாங்க ம் நல்லா சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடுறேன் ஆனா ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கேன் உடம்பு வெயிட் எல்லாம் குறையுதா வெயிட் அதே வெயிட் குறையவே இல்ல ஆனா வீக்னஸா இருக்கா அது கொஞ்சம் நேரில் பார்த்துட்டு அவங்க ஃபுட் பேட்டர்ன் என்னன்றது பார்த்து நம்ம பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டோட அது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கான தனியாக ஒரு டயட் பேட்டர்ன் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு தனி டயட் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இப்போ ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா நீங்கள் நிறைய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஜூஸாக கூட வேணும்னா குடிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஜென்ரலி நான் ஜூஸஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு வீக்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஹலோ மேம் நாமக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் முள்ளுக்குச்சிங்கிற ஊர்ல இருந்து ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா ஆ ஓகே ஓகே ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மா ஆ என்னோட பேர் சித்ரா மேம் டாக்டர் என்ன என்னோட பேர் சித்ரா ஆ சொல்லுங்க சித்ரா ஆ 36 வயசு மேம் எனக்கு சரி எனக்கு ரெண்டு கோ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ம் ஆ நான் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கேங்க மேம் ம் போயிடும் ரெகுலராக வாக்கிங் போகணும் எங்கேயும் லிஃப்ட் எடுக்காதீங்க படிக்கட்டு ஏறி இறங்கி இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ரெகுலராக ஒரு முப்பது நிமிஷமாவது நல்ல வேகமாக நடக்கணும் ஆயிலி ஃபுட் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த மட்டன் பீஃப் போக்கு இந்த ப்ரான்ஸ் இந்த எதுவும் வேண்டாம் ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் தோல் நிற்கிறது அதை தவிர்த்து எக் ஒயிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நிறைய அளவில்லாமல் காய்கறிகள் சாப்பிடணும் இது மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க அளவு ஸ்வீட்ஸு ரைஸு இந்த இட்லி தோசை இந்த அளவு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க அதுதான் முக்கியம் நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்க கால் பண்றீங்க திருப்பூர்ல இருந்து சாண்டி பேசுறேன் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் சுகர் பேஷண்ட் ராகி தூள் டெய்லி ரெகுலரா குடிக்கலாங்களா சுகர் பேஷண்ட் ராகி தூள் எடுத்துக்கலாம் ராகிய விட உங்களுக்கு வந்து கம்பு அந்த மாதிரி எடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ராகி கூழ் குடிப்பேன் நீங்க அது இது தோசையும் சாப்பிட்டு ராகியும் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு நீங்க ஒரு தோசை எக்ஸ்ட்ரா கோதுமை மாவு போட்டுட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா தோசையும் கூட சாப்பிடலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சென்னையிலேருந்து கால் பண்றேன் பேர் அப்பர்ணா ஓகே டாக்டர் கிட்ட உங்க டவுட் கேட்கலாமா ஆ ஓகே ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் ஆ இப்போதான் நான் ஆக்சுவலி ஒன் மந்த் நான் ப்ரெக்னென்ட் இப்போதான் ஸ்கேன் போய் எடுத்தோம் அப்போ வந்து சொன்னாங்க பேபி வந்து ஒன் வீக் கொஞ்சம் டிலேடா இருக்கு அதுக்கு நீங்க நல்லா சத்தான ஆகாரம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ என்ன மாதிரி ஆகாரம் எடுத்துக்கிறது அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போ திடீர்னு இப்போ பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்றாங்க அது வேற கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ப்ரெக்னென்டா வேற இருக்கேன் பிசிஓஎஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இருக்கு அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க அதான் என்ன பண்றது என்ன மாதிரி டயட் எடுத்துக்கிறது டாக்டர் 
உங்க செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் நீங்க ஆல்ரெடி பிரெக்னென்டா இருக்கீங்க சோ இப்போ பிசிஓஎஸ்க்கு நீங்க என்ன ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க நோ ஐ மீன் யூ டோன்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் யூ नीड टू இன்டர்வீன் நவ நீங்க அதுக்கான இன்டர்வென்ஷன் ஏதாவது பண்ணனுமான்றது உங்க கைனோகாலஜிஸ்டோட டிசிஷன் ஆனா டைட்ல பிசிஓடிக்காக இப்போ ஏதோ இன்டர்வென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் when you are pregnant ரெண்டாவது இந்த ப்ரெக்னன்சி ஒன் வீக் இதுவாக இருக்கிறது வந்து இட் மே பிக்கப் ஆன் இட்ஸ் ஓன் நான் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கேன் பிக்கப் ஆகிடும் ஆஸ் தி ஹார்மோனல் லெவல் இன்க்ரீஸஸ் அதுக்குன்னு சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு சில பேருக்கு கொஞ்சம் டிலேடாக வரும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்சப் ஆகிடும் பட் டயட்டில் நீங்கள் சத்தான ஆகாரம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய என்ன சொல்கிறது இந்த பால் தயிர் வகைகள் அப்புறம் இந்த சுண்டல் வெரைட்டிஸ் நிறைய காய்கறிகள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நான்வெஜ்னால் டே டெய்லி ஒரு எக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட்லாம் ஒன் ஃபுல் எக் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஹாவ் சம் ஃபிஷ் ஆர் சிக்கன் இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் த யூஷுவல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் ம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேடம் நான் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க யுவாவதி ஓகே மா நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஃபுல்லா அம்மா போட்டுருந்துச்சுங்க ஒரு இடம் இல்லாத சரி அது வந்து இப்போ எந்த வேலை செஞ்சாலும் பேலன்ஸே வர மாட்டேங்குதுங்க வேலை இந்த தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய முடிய மாட்டேங்குது டயர்ட் ஆகுதா ஆமா ஆமாங்க கம்பெனிக்கு போறது எதுவும் வேலை செய்ய முடிய மாட்டேங்குதுங்க கொஞ்ச நேரம் செஞ்சோம்னா ஆனா கண்ணு மட்டும்தான் மேடம் பாக்கி மத்த எல்லா இடமும் சின்னாம பெரியம்ம ரெண்டும் ஃபுல்லா போட்டுருந்துச்சுங்க இப்ப எல்லாம் ஆறிட்டு எல்லாம் சரியாயிடுச்சு இல்லையா அதெல்லாம் சரி ஆயிடுச்சுங்க ஆனா வேலை தான் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் செய்யலாம்னு விரும்புகிறது ஆனா செஞ்சோம்னா கைகள் ரொம்ப டயர்டா கொஞ்சம் போயிருக்குங்க நீங்க இந்த வெஜிடேரியனா நான் வெஜ்ஜா நீங்க ரெண்டுமே சாப்பிடுவோம் ரெண்டும் சாப்பிடுவீங்க ஓகே நீங்க ரெகுலரா பால் எல்லாம் குடிக்க ஆரம்பிங்க பால் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க டெய்லி முட்டை சாப்பிடுங்க இனி போனா டெய்லி பழம் ஏதாவது ஒரு பழம் டெய்லி சாப்பிடுங்க காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடணும் இளநீர் வேணா குடிங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் தெம்பு உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் நிறைய காஃபி டீ கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் சென்னையில இருந்து பிரியா பேசுறேன் ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட உங்க டவுட் கேட்கலாமா ஆ ஓகே ஓகே சொல்லுங்க பிரியா மேடம் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க மேடம் ரெண்டு மீன் சிஸ்டர் யன் ஃபேமிலி பிளானிங்கும் முடிஞ்சிருச்சு பட் ஆனா நான் எல்லாரும் சொல்றாங்க வெயிட் போடுவாங்க ஃபேமிலி பிளானிங் இருக்காங்க <laughs> மேபி உங்களால் டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் சரியாக சாப்பிட்றது இல்லையா டைமுக்கு இல்லை சாப்பிட்ற ஃபுட்டு சத்தானதாக இல்லையா இதெல்லாம் யோசிச்சு நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்றது யோசிங்க இட் மே நாட் பி பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஜரி நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் ம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் திருச்சியிலேருந்து நேய் கால் கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்க சார் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் சார் ஆ சரிங்க ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் ஆ வணக்கம்மா நான் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேம்மா வணக்கம் சார் ஆ என்னுடைய ரெண்டு காலு கீழே பாதத்தில் ஒரே எரிச்சல் மாதிரி இருந்துச்சு ஆ சரின்னு டாக்டர்கிட்ட போனால் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்க சொன்னாங்க சுகர் இருந்துச்சு பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தப்ப சுகர் ஒன்றும் அவ்வளோக்கா இல்லை அதாவது நார்மல் இல்லைன்னா இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்க சேகி அப்படின்னாங்க சரி சார் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்லான்னு கேட்டேன் நான் ஆ நீங்கள் வந்து மாத்திரைலாம் வந்து சாப்பிடவனா நீங்கள் வாக்கிங் போங்க சாப்பாடு வந்து இது நார்மலாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ம் என்ன உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் விவரமாக கேட்கறதுக்கு தானே இல்லை ஆக்சுவலி சுகர் இருக்கா இல்லையா கிளியராக என்கிட்ட சொல்லுங்க சரிங்க இருக்கா இல்லைம்மா அதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க இல்ல அதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்றது நான் பாக்கணும் ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த ஆ ஜிடிடி பண்ணிருக்காங்க ஆமா ஆமா டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஒரு தடவை வந்து சாதாரண எம்டி ஸ்டாக் புக்ல ஆமா ஆமா தெரியும் தெரியும் ம் அது ரெண்டு தான் பண்ணிட்ட அப்புறம் மட்டும் போய் டாக்டர் பார்த்தாங்க பார்த்ததுக்கு அவங்க சொல்றாங்க அது வந்து ஒண்ணு அவளக்கா ஒண்ணு ஆரம்பிக்கல இருந்தாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்க நல்லது அப்படி சொல்றாங்க நீங்க சுகர்க்காக வேண்டி கண்ட்ரோல்ல கண்டிப்பா இருந்துருங்க 
ஒன்று வந்துட்டு சுகர் வந்து இப்போ லைட்டாக இருக்கா அந்த இன்னும் சில டெஸ்ட் இருக்குது சுகருக்கு ஒருவேளை அது பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனாலும் சில பேருக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நாளாக சுகர் இருந்திருக்கும் ஆனால் அது நமக்கு தெரியாது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும் போதே கொஞ்ச நாளாக இருந்திருக்கலாம் அது ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சானும் நமக்கு தெரியலை ரெண்டாவது நீங்கள் இந்த வாக்கிங்லாம் ரெகுலராக பண்ணும்போது கொஞ்சம் பிளட் சர்க்குலேஷனும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சுகர் லைட்டாக இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் லைட்டாக எடுத்துக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா சுகருக்கு தேவையான டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது வாக்கிங் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணணும் சுகராக எடுத்துக்கிறது நிறுத்திடுங்க மற்றபடி காய்கறிகள் நாரிச்சத்துள்ள காய்கறிகள் டெய்லி நிறையா சாப்பிடுங்க ஒவ்வொரு டெய்லியும் ஒரு நாரிச்சத்துள்ள காய்கறி இருக்கணும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எங்கேயும் எக்ஸ்ட்ரா சுகர் போடாதீங்க வாக்கிங் ரெகுலராக போங்க நிறைய ரைஸு இது மட்டும் அதை ரைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அந்த அளவுக்கு காய்கறியை எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்க ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சந்தேகமா சொல்லுங்க என்னுடைய தோல்கை ஷோல்டர் ரொம்ப வலியா இருக்குமா அது அதனால எதுவும் இதாகுங்களா இல்ல தெரியாது சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு அன்கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ்ல அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திருக்கோம் ஆனா உங்களுக்கு தான் அன்கண்ட்ரோல்டா ஒன்றும் சுகர் கிடையாது லைட்டா தானே இருக்குது கொஞ்சம் நீங்க இதை கண்ட்ரோல்ல ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு அப்புறம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சுகர் வந்து அந்த லைட்ன்ற வார்த்தை கூட வேண்டாம் நீங்க கரெக்ட் கண்ட்ரோல் வந்த அப்புறம் நீங்க திருப்பி அதுக்குள்ள இது செட்டில் ஆகுதான்றது பாருங்க நீங்க நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் சுமதி ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சுமதி சொல்லுங்க எங்க தங்கச்சி வந்து ரெண்டு பாப்பா ஆ ஃபேமிலி பிளான் பண்ணலாம்னு போனா காப்பத்தி போட்டுறதா ம் எடுத்துட்டு ஆபரேஷனுக்கு போறப்ப ब्लड இல்லன்னு அம்ச்சு விட்டாங்க ம் அம்ச்சிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க சார் 3 मंथக்கு இது இது பண்ணுங்க ब्लड 9 பாயிண்ட் வரணும் அப்படினு ம் ஒன்னும்ப்பா <laughs> கண்டிப்பா தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுத்துட்டு போய் டாக்டர்கிட்ட காமிங்கம்மா இதுக்குள்ள டயட் கொண்டு சொல்றதுக்கு கிடையாது நீங்க டாக்டர் போய் பாருங்க நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் தமிழ்சி பேசுற சென்னையில இருந்து ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட உங்க டவுட் கேக்கலாம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க எனக்கு பிசிஓஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு சொல்லிருக்காங்க 4 मंथ्स முன்னாடி அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு சோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் weight ஓவரா இருக்கா என்னோட ஹைட் க்கு 67 160 அப்படி மாதிரி ஹைட் இருக்கு நல்ல ஹைட் நானு சோ weight வந்து 67 அந்த மாதிரி ம் ம் ஓகே பிசிஓ ஆ சரி பிசிஓடி ஆர் பிசிஎஸ் பிசிஓஎஸ் ஓட பிரைமரி மேனேஜ்மென்ட் இஸ் weight loss ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க weight loss டார்கெட் பண்ணனும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க வெளியில எங்கயாவது சாப்பிடுறீங்க ஏதாவது फ्रेंड्सோட இது பண்றீங்க அது மாதிரி இருக்குது ஜங்க் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரெஷ் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபுட் பக்கம் யூ ஹேவ் டு ஷிஃப்ட் அதாவது ডেইলি நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாலட்ஸ் பிரைட்லி கலர்ட் वेजिटेबल्स फ्रूट्स இத மாதிரி ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் milk எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது இனி போனா ஆயிலி ஃபுட் டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் sugary foods cream creamy things இந்த கேக்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ஹை கலரி அண்ட் sugary stuff ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்க and regular exercise really helps in PCOS so நல்ல எக்ஸர்சைஸ் அண்ட் குட் லைஃப் ஸ்டைல் will really help நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தூதுடி மாடல்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட உங்க டவுட் கேக்கலாமா பையனை காண்டி கேட்கணும் சொல்லுங்க வந்து பையனுக்கு 11 இயர்ஸ் ஆகுது அவன் வந்து அடிக்கடி காயலாம் எடுக்கவே மாட்டேங்கறா ரொம்ப கொஞ்சம் லீனாவும் இருக்கான் ரெண்டாவது வெயிட்டும் வந்து 29 kg தான் இருக்கான் ம் அப்புறம் வந்து அவன் சா உதட அடிக்கடி உதடல வந்து ஒரு தொலி உருங்கிட்டே இருக்கு அது எந்த மாதிரி அவனுக்கு இது ஃபாலோ பண்ணலாம் மேடம் வெஜிடேரியன் அம்மா நீங்க என்ன என்னது வெஜிடேரியனான்னு கேட்டேன் முட்டை ஃபிஷ் ஆமா ஆமா ஃபுல் ஃபுல் வெஜிடேரியன் தான் மேடம் ஃபுல் வெஜிடேரியன் நீங்க ஓகே ஓகே ஆமா 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 அப்ப பையன் பால் எல்லாம் குடிக்க மாட்டானா 
அதெல்லாம் குடிப்பான் பால் பாதாம் மிக்ஸ் அந்த மாதிரி குடிக்கிற ஐட்டங்கள் எல்லாம் குடிப்பான் அவனுக்கு அடிக்கடி அந்த உதடுல வந்து தொழில் உறிஞ்சிட்டே இருக்கு அது ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு ஒருக்க அப்படியே ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு அந்த இடம் வந்து காந்தது எதுவுமே சாப்பிட முடியல வாய் வைக்க முடியல டிஃபன் ஓரளவு சாப்பிடறான் சாப்பாடு எதுவுமே எடுக்க முடியல காயே சாப்பிடாம அப்படியே கொண்டு வந்துடுறான் கொடுத்து விட்டாலும் என்ன காய் கொடுத்து விட்டாலும் அப்படியே ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போனா கொண்டு வந்துடுறான் இல்லம்மா இது confirmed ah ennala enna nu solla mudiyala but i think it is a b complex or vitamin c deficiency ena first thing evidence enna na neenga vandha kaigari avlo saapidradhu kaigari la inda namak kedaikidhu inda b complex um vitamin c idella romba important for gum and you know oral health so adu kammiya irukkum bodhu idu varadhukku vaippu kandipa irukku avan epdiyo vegetable saapta dhaan aaganum avan kendha form la pudikido எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரூட்ஸாவது கொடுக்குங்க அது மாதிரி ஃப்ரூட் ஜூஸ் வேணும்னா கூட கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம் எனிவே இஸ் நாட் ஓவர் வெயிட்டாக இல்லை வெயிட்டே இன்னும் கெயின் பண்ணணும் ஸோ பால் ஒரு வேளை பால் ஒரு ரெண்டு வேளை பால் கொடுங்க ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸு கண்டிப்பாக காய்கறிகளும் ஃப்ரூட்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் ஆகணும் அவன் சாப்பிட மாட்டேன்னா இது திருப்பி ரெக்கர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லை இதுக்காக வேண்டி நீங்கள் தனியாக இதுக்காக ஒரு சிரப்போ இல்லை டேப்லெட்டோ கொடுக்க வேண்டி வரும் விச் இஸ் நாட் நெசசரி வல்வழுப்பு தன்மை கம்மியா இருக்கு நரம்பு தேஞ்சி இருக்கு எலும்பு அப்படின்னு ஆ பண்ணிட்டேன் டாக்டர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்றீங்களா நீங்க நீ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அம்மா அது என்ன சாப்பிடல அந்த வலுவழுப்பு தன்மை இல்ல அப்படிங்கறது அதுக்கு என்ன சாப்பிடணும் டாக்டர் அம்மா இல்ல एक्चुअली அந்த முட்டி தே தேஞ்சி இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றங்களா அம்மா டாக்டர் சரி அம்மா முட்டு இருக்கா இல்ல அம்மா தேஞ்சி இருக்கு இந்த எக்ரே எடுத்து பார்த்தேன் டாக்டர் அந்த உள்ளுக்குள்ள கலவலப்பு தன்மை இல்ல வலுவழுப்பு தன்மை வலியும் ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் பிளஸ் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் சுகர் கண்ட்ரோலில் இல்லைனா இதுவும் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று லிங்க் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த சுகர் ப்ராப்ளமோ இல்லை ஓவர் வெயிட் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மூணாவது அப்போ தான் இதுக்கு தேவையானது வந்து கால்சியமு அப்புறம் வைட்டமின் டி இதெல்லாம் தேவை ப்ளஸ் வைட்டமின் சி இதெல்லாம் தேவை நீங்கள் பால் கொஞ்சம் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் டெய்லி ஒரு ரெண்டு கிளாஸாவது பால் குடிங்க லோ ஃபேட் பால் கிடைக்கும் அந்த கொழுப்பு சத்து கம்மியாக உள்ள பால் ரெண்டு கிளாஸ் டெய்லி எடுத்துக்கோங்க பாலா சாப்பிடலாம் இல்லை தயிராக பண்ணி கூட அதே பாலில் சாப்பிடலாம் இனி போனால் இந்த சுண்டல் வெரைட்டிஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி இதை சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க ஆரஞ்சு கொய்யாப்பழம் இல்லாட்டி நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் எடுக்க ஆரம்பிங்க என் மற்றபடி காய்கறிகள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது தான் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் என் பேர் கோவிந்த் சார் நீங்கள் ஓகேங்க சார் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எது சாப்பிட்டாலும் ஜீரணம் ஆக மாட்டீங்க நெஞ்சில இருந்து தொண்டை வரைக்கும் எரிச்சலா இருக்குதுங்க அந்த வயிறு வந்து உபசமா இருக்குங்க அந்த வயிறு உபசமா இருக்கிறதுல இடுப்பு பெயின் அதிகமா இருக்குதுங்க வரைக்கும் வழியா இருக்குங்க அந்த வயிறு உபச வரும்போது எது சாப்பிட்டாலும் அப்படி ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஏன்னா அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கான டயட்டை நீங்க யோசிக்க முடியும் சரிங்களா அந்த வயிறு உப்பு சார்ம்போ தான் வீட்டுக்கு பெயினா இருக்கும் அதுதான் எனக்கு புரியுது அதுக்கு வந்து டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு ஏதாவது ஸ்கேன் வேணா பண்ணிட்டு என்ன பிரச்சனை எதனால வயிறு ஜென்ரலா யாருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகாது இல்லையா சோ உங்களுக்கு ஏன் அப்படி ஆகுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் அதை கண்டுபிடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையானது தான் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேம் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் இங்க திருச்சில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் சொல்லுங்க டவுட் கேட்கலாமா சொல்லுங்க பேசுங்க 
நாங்க இங்க திருச்சில இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் வெயிட் போட்றது மேடம் ம் நான் அசைவமா சாப்பிடல சைவமா சாப்பிடுறேன் சரி அதுக்கு என்ன பண்றது மேடம் வெயிட் போடுறதுனா இவ்வளவு நேரம் நான் அதுதாங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் வெயிட் குறைக்கணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டயட்டும் எக்ஸசைஸ் ரெண்டுமே இருக்கணும் டெய்லி வாக்கிங் போங்க எல்லாம் பண்ணுங்க நீங்க எப்படியும் அசைவும் சாப்பிடல இனி போனா ஸ்வீட் வகைகளும் ஆயில் வகைகளும் கம்மி பண்ணிடுங்க விட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் வெறும் தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க வேற ஆயிலி ஃபுட் எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க இனி போனால் நாரிச்சத்துள்ள காய்கறிகள் அதிகமாக டெய்லி எடுத்துக்கோங்க பச்சையாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை முளைக்கட்டின பயிராக கூட அந்த மாதிரி கூட சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடுங்க மற்றபடி உங்கள் ஹைட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ கேலரி மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் இந்த ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ குறைக்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் நேரில் வரும்போது தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி தர முடியும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஐஸ்வர்யா மதுரையில் இருந்து ஐஸ்வர்யா பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா மேடம் எங்க அம்மாக்கு இப்பதான் கர்ப்பப்பை எடுத்து ஒரு மாசம் ஆகுது சரி எடுத்து இப்ப ஒரு மூணு நாளாவே குறுக்கு கால் எல்லாம் பயங்கரமா வலிக்குதா மேடம் தூக்கமே வரல நைட்ல இருந்து ஒரே மூணு நாளாவே ரொம்ப வலி எடுக்குதா மேடம் கால்லாம் அதுக்கு என்ன மேடம் பண்ணலாம் இல்ல அதுக்கு நீங்க டாக்டர்ட்ட மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த வலிக்காக தனியா ஒரு டயட் கொடுக்க டயட்னால அது சரி பண்ண முடியாது கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும்னு எனக்கு தோணல ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு அந்த வலியை ஃபஸ்ட்டு சப்சைட் பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக டயட் சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் வந்து திருப்பூரில் வந்து ஜாயத்ரி பேசுகிறேன் ஓகேம்மா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசலாமா ஆ சரி ஹலோ ஹலோ டாக்டர் எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது ம் ஒன்னும்ரது <laughs> சில சமயம் அது ஃபேமிலிஸில் இருக்கும் ரன்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த வயசில் உங்கள் அம்மாவோ அப்பாவோ அந்த மாதிரி ஒல்லியாக இருந்திருக்காங்களான்றது யோசிச்சுக்கோங்க சில இருந்தாங்களா அம்மா அப்படி அவங்களாம் நார்மலாக தான் இருக்காங்க இப்போ இருக்காங்கம்மா உங்கள் வயசில் அவங்க அப்படி இருந்தாங்களான்றது நீங்கள் கேட்டு பாருங்க இல்லை இல்லை அம்மா வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாக தான் இருந்தேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா அப்போ இதுக்கு வேறு ஜெனட்டிக் ரீசன் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் இதுக்கு தனியாக நல்ல ஹெல்த்தி டயட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா இதனால நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மேம் என் பேர் ரேணுகா மேம் நாங்கள் இப்போலேருந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகேம்மா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உங்கள் டவுட் கேட்கலாம் ஆ சரி ஹலோ ஹலோ ரேணுகா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு பேபி வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு இப்போ குழந்தைக்கு டிசன்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கு அதனால நான் எது மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்லான்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கீங்க இந்த மேம் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கீங்க குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு தானே இருக்கீங்க ஆ ஆமாம் ஆ ஆமாம் மேம் சரி சரி நீங்கள் நார்மலாக டயட் சாப்பிடுங்க அதனால் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வந்து இதுக்காக வேண்டி ஸ்பெஷலாக டயட்டில் மாற்ற முடியாது குழந்தைக்கு ஏன் டயரியா ஆகுதுன்றது பீடியாட்ரிஷனை ஃபஸ்ட்டு காமிங்க ஏன்னா இவ்வளோ நாளும் நீங்கள் நார்மலாக தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகலை இப்போ நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதை விட ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சா இல்லை ஏதாவது இன்டைஜஷனாக இல்லை என்ன பிரச்சனை சில பேருக்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம்னால கூட வயிறு ஒரு மாதிரி யூனோ இரிட்டேட் ஆகலாம் குழந்தைங்களுக்கு அது பீடியாட்ரிஷன் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் எதாவது டிசைட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு உங்கள் டயட்டில் எதுவும் இப்போதைக்கு பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் ஓகேங்க சார் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் பேசலாம் சார் நீங்கள் சார் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அஞ்சு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கா மேடம் சரி அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுவும் டைம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு சாப்பிட்டாக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுனா ஹீட் ஐட்டம்ஸ் கேட்குறான் கொடுத்தோம்னா தான் முகப்பொரு வந்து பெருக்கெருக்கா வந்து கண்ணுக்கிட்ட மூக்குக்கிட்ட அது வந்து ஓவரா வரும்போது அந்த வலி வந்து ஜாஸ்தி டாக்டர்கிட்ட கூட்டு மூணாக தான் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்தா வந்து இல்லை 
அது நீ சாப்பிடுற சாப்பாடு அந்த மாதிரி அப்படி இப்படி சொல்லிறாங்க ம் ஏன் சாப்பாடு சரியா சாப்பிட மாட்டேனா ஆமாங்க லஞ்ச் கொடுத்தான் சோ கூட ரிட்டர்ன் எடுத்து வந்தோம் ஸ்கூல் கட்டன் போனாக அந்த மாதிரி இல்ல வேற என்ன சாப்பிடுவான் போ பசிக்காதா பசிக்காத பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் மேம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ஐட்டम्स பிடிக்குமா ஆயில் ஃபுட் ஆமா ஆமா ம் சோ நீங்க இப்போ 5 வயசு தானே பையனுக்கு ஆமா மேம் இந்த வயசுல கொஞ்சம் மாத்தணும் சார் நீங்க இந்த வயசுல வந்து விட்டுறாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடுறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சாப்பிடுறாங்க எல்லாமே கொடுத்துடுறாங்க கொடுங்க பிரச்சனையே கிடையாது எதுவும் டினை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் அவன் ஃபஸ்ட்டு காய்கறி நிறையா சாப்பிடணும் பழங்கள் ஏதாவது கொடுங்க பால் கொடுங்க முட்டை சாப்பிட்ட முட்டை கொடுங்க இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க குழந்தை சாப்பிட்றது இல்லை சாப்பிட்றது இல்லை விட்டுறாதீங்க ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி பருக்கள்லாம் முகத்தில் வர்றது அதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ இதை நீங்கள் தவிர்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு அந்த ஆயிலி ஃபுட்டெல்லாம் அவ்வளோ கொடுக்க வேண்டாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அவசியமே இல்லை கொடுக்கலாம் ஆனால் அதை மட்டுமே கொடுக்கக்கூடாது ஸோ மீதி காய்கறிகளும் ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் இனி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அவனுக்கு கொடுக்க ஏன்னா இப்போ அஞ்சு வயசு அதுக்கப்புறம் பத்து பதினஞ்சு இப்போ இருபது வரும்போது அவங்க சுத்தமாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க இவங்க எந்த காயும் சாப்பிட்றது இல்லை மேடம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு பதினஞ்சு வயசு பையனை கேட்டால் நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சின்ன வயசில் வர ஹேபிட்ஸ் தாங்க பெருசாக இருந்தாலும் வரும் அதனால் இப்போ நீங்கள் அதை எப்படியாவது அவனை கொஞ்சம் அவனுக்கு பிடிச்ச விதத்தில் பண்ணி கொடுத்து நீங்கள் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே மேம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் என்னோடய சந்தேகம் ப்ளஸ் காலர்ஸோட சந்தேகத்துக்கெலாம் பொறுமையாக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ டைட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல அவங்களும் கொஞ்சம் இனிமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஷோவில் வந்து கலந்தது ரொம்ப நன்றிங்க மேம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இதே மாதிரி வேறு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்ப